correctly. But whenever we use the, then we use the for various purposes. For various purposes means we use the with movements. We use the with movements. Articles karte hai. We use the uh, to represent a race or a class. Jab class ya race ki baat karte hai, da ka istamal karte hai. We use the with the titles. Titles ki jahan tak baat ho, hum da ka istamal karte hai. Especially with the highest title. And uh, we use the with few of the names of the countries. For example, the US, the UK, the Bahamas, etc. Et so only with few countries we use the. And... Uh, we use the with a person who is sharing uh, two qualities uh, that uh, we shall discuss at point number eight. And uh, basically, we use the to name something specific. Whenever we are being specific, we use uh, the definite article, the with it. So, number one, who is considered Bradman of India? India ka Bradman kon mana jata hai? Now, Bradman was a great cricketer. Last time I discussed that we do not use the article the with a proper noun. Proper noun means aapka naam, mera naam, hum unke saath kabhi bhi the article use nahi karte. Even agar is mulk ka naam hai, to hum kabhi the Pakistan nahi kenge, we always use Pakistan without the. So with uh, the proper nouns, we avoid using uh, article the. However, there is only one case where we may use the, and that case is when we are taking it as a role model. So last time I discussed kiya tha ki agar aap si shaks ko as a role model lete hain, then you may use the with it. For example, Imran Khan is the Atatur of Pakistan. So Imran Khan, Pakistan ke liye waise hi hai, jaise Atatur, Turki ke liye tha. So basically Atatur is a proper noun, but why I'm using the over here? Because I'm taking him as a role model. So the question number one, refers to the same use of the, who is considered Bradman of India. So on the chat box, you may uh, write the answer. So who is considered? The Bradman. Yes, the Bradman. Who is considered the Bradman of India? So you may go for uh, the other version as well. Who is considered the Bradman of Pakistan? Babar Azam is considered the Bradman of Pakistan. Similarly, uh, you may have other examples that we discussed last time that uh, Waris Shah is the Shakespeare of Punjabi literature. Waris Shah is the Shakespeare of Punjabi literature. So Waris Shah ki ahmiyat Punjabi literature mein wohi hai, jo Shakespeare ki English literature mein hai. So whenever we refer to a person as a role model, then we use the for this purpose. So as a role model, you talk about proper nouns so if you use the again if you are taking the names of the cities as the role models then you may use that with it for example Faisalabad is the Manchester of Pakistan so Manchester is obviously an individual city. so sir uh, excuse me okay. Sir, थोड़ी सी आवाज ठीक नहीं आ रही प्लीज थोड़ा सा मतलब अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही आपकी डिस्कनेक्शन की आवाज मेरी तरफ सर अब ठीक है आपकी आवाज ठीक है तो ये जिन्होंने आवाज बड़ी क्लियर है कि नहीं क्लियर नहीं आ रही प्लीज सब अपने माइक्स बंद कर लें और किसी ऐसी जगह बैठें जहां पे आपका नेट बिल्कुल ठीक चल रहा हो सर की आवाज बिल्कुल क्लियर है आपके नेट के मसले हैं Okay, thank you. Thank you very much. Okay, students. So, uh, again, uh, we use the over here to represent that something is the role model for someone. So, number one has a clear answer. The answer is who is considered the bad man of India. So, Bradman is a proper noun. Proper noun ke saath kabhi koi article hum istamal nahi karte. Over here, we are shall, are over here we shall use the articles. Why? Because we are taking him as a role model. Number two. Number two is Martin Luther King, who led Gandhian movement against racial discrimination, brought considerable amount of justice and inequality for the blacks in the US. So the US, the blacks, 
जैसे कि मैंने पहले जो है यस किया था कि वी यूज द ब्लैक्स टू रिप्रेजेंट द होल रेस सो यहां पे सारे सेया फॉर्म उनकी बात हो रही है जो अमेरिकन सेया फॉर्म है उनकी बात हो रही है वैसे भी देखा जाए तो अमेरिकन सेया फॉर्म क्लियर नहीं आ रही है सो सो द करेक्ट आंसर वुड बी मार्टिन लूथर किंग हु लेड The Gandhian movement. The Gandhian movement. Yes, the Gandhian movement. Again, racial discrimination brought considerable amount of justice and equality for the blacks in the U.S. So that is the correct one. Number three. Sir, so can you please repeat uh, it because uh, I couldn't get it. Here, uh, the Gandhian movement will be. Achha. Remember, dear students, whenever you name any movement, any proper movement, then you use the with it. For example. whenever you say the lawyers movement it is one particular movement that uh, was in the favor of uh, the restoration of the khar choudhry back there in 2008 and 2009 so whenever you refer to any movement you use da with it okay so the oxford movement the lawyers movement the uh, okay so in sab ke sath jo hai aap da use karte hain is it clear now so who led the gandhian movement yes. against racial discrimination brought considerable amount of justice and equality for the blacks in the us number 3 the government failed because of its lack of understanding of economics of the situation dear students remember the word economics means the subject the economic word economics means the subject so we are not speaking about the subject over here we are speaking about the economic side of the situation we are speaking about the financial aspect of the situation so the economics is the correct answer so i repeat the sentence again the government failed because of its lack of understanding of the economics of the situation number 4 the christians who go to church every day are rather more pious than those who go to business <laughs> so the directions <laughs> attention on the directions so the direction says insert da where required yani ke jahan pe da ki zarurat hai sirf wahi pe aapne use karna hai har jagah aap da use nahi kar sakte so over here the description is simple वो क्रिश्चियंस जो रोज चर्च जाते हैं वो उन क्रिश्चियन से ज्यादा नेक हैं जो कभी कभार जाते हैं ये इसी तरह है वो मुसलमान जो रोज मस्जिद जाते हैं वो ज्यादा नेक होते हैं दूसरे मुसलमानों से जो मस्जिद रोज जो मस्जिद कभी कभार जाते हैं सो इन दैट सेंटेंस एनी दा हमें यहाँ पे दा की जरूरत नहीं है वाई बिकॉज वी आर नॉट स्पीकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक चर्च वी आर नॉट स्पीकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक रिलीजियस प्लेस सो द क्रिश्चियन से मुराद तमाम क्रिश्चियन ओके सो अब मखसूस इसने उन क्रिश्चियन को फोकस किए जो चर्च जाते हैं सो द क्रिश्चियन गो टू चर्च एवरी डे आर आदर मोर पॉइस देन दो गो ओकेजनली सो वी डू नॉट नीड दर्च सर चर्च स्पेसिफिक प्लेस में नहीं आएगा नहीं बेटा स्पेसिफिक प्लेस में नहीं आएगा ये सिर्फ एक रिलीजियस साइट है सिर्फ उसकी बात हो रही है ठीक है तो यहाँ पे उसने किसी फिरके की जिक्र नहीं किया जनरली उसने बात की है कि जो क्रिश्चियन अपनी इबादत गाह में जाते हैं वो ज्यादा नेक होते हैं उनसे जो इबादत गाह में नहीं जाते इसको दूसरे अल्फाज में मैंने ऐसे समझा है कि जो मुसलमान अपनी इबादत गाह में जाते हैं यानी कि मसाजिद में जाते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं नेक मुसलमान होते हैं उनसे जो कभी कमहार जाते हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ तो यहाँ पे दा की हर किस जरूरत नहीं है कहीं नहीं 
या दोज यूज करेगा या द क्रिश्चन यूज करेगा जी फिर आपको यूज करना पड़ता देन डी क्रिश्चन या यूज करना पड़ता देन दो क्रिश्चन गो ओकेजन तो दो से मुराद ही क्रिश्चन है तो क्रिश्चन आप उन्हें बात कर रहे हैं ठीक है क्योंकि ये पहले रिपीट हो चुका है तो हम हमेशा प्रोनाउन तब यूज करते हैं जब नाउन की रेपिटेशन अवॉइड करनी हो सो so, एक सेंटेंस में बार बार सेम नाउन रिपीट नहीं होता इंस्टेड वी यूज प्रोनाउन सर एक सेंटेंस में हम एक दफा ही दाग नहीं बेटा ये कोई जरूरी नहीं है ठीक है ये कोई जरूरी नहीं है अगर आप किसी ये सेंटेंस नंबर टू में देखिए सेंटेंस नंबर टू में क्या लिखा है फॉर द ब्लैंक इन डी यूएस तो यहाँ पे ब्लैंक के साथ यूज किया है ठीक है क्योंकि सिया फॉर्म की पूरी रेस की बात कर रहे हैं तो उसने द ब्लैंक ठीक है और यूएस यूनाइटेड स्टेट इस मुल्क के साथ यूज ही दा होता है ठीक है तीन ममालिक हैं जिस तरह मिला The United States and the UK is one of them. Okay, so the next is number five. Nilgiris are the most productive mountains of the south. So I think here the use not. Actually, basically, if Nilgiris is there, then it's a mountain range. It's a mountain range. So last time we discussed that with all the mountain ranges, we used the with the famous one, for example, on the Himalayas, the Karakoram range. So would we use the over here? No, no, yes. The Nilgiris, yes. The areas they are used on. Yes. Why? Because this is a mountain range. ये भी एक पहाड़ी सिर्फ इसी इस बात पे हमने ना use करना है. तो जितने ये पहाड़ी सिलसिले होते हैं जब सिलसिलों की उनकी बात करते हैं ठीक है विच मेन मेनी माउंटेन सो वी यूज सो द्रेस आर द मोस्ट प्रोडक्टिव माउंटेन ऑफ दी साउथ तो माउंटेन जिसके लिखा है ये सारा पहाड़ी सिलसिला तो जी कमिंग टू वर्ड नंबर सिक्स ओबामा हैज बीन Elected President of United States of America. Oh, the, the United States. The United States of America. The, the United, United States. States. Okay, the United States of America. The United Kingdom. So, ये तम जो नाम है मुमले के जिसके साथ दा यूज़ होता है. The Netherlands, the People's Republic of China. So we use दा with them. बाकी अक्सर ये जो आपके 95 उटिंग What kind of the person? Yes, sir. What of the no, what sir. kind of the person he is? No, okay. Is he here? No, sir. Here, there is no need. I am just asking. So, which one is the most suitable? So, we do not ask in Urdu. So, there is no need over here. What kind of person he is? What kind of person he is? So, we do not ask in Urdu. 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 अच्छा जी ये होता इज ही है ठीक है होते ही पर्सन इज ही सो व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन बट व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन तो आप सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछते होते हैं सर इसको सेट आउट में वाइट नहीं था ना बात कितनी करते हैं बिल्कुल नो मोमेंट में लगा ठीक है सर वॉइस आपकी सो वी आर नॉट शॉर्टेड हो गई सर आई एम रियली सॉरी ओके नाउ सर एक और चीज क्लियर कर दी अक्सर लोग कहते हैं और अक्सर लोग दी कहते हैं ये दाव और दी में क्या फर्क है जी समबडी वुड लाइक टू गिव द आंसर
आप तब यूज करते हैं जब कॉन्सनेंट वर्ड हो दा के बाद और दी तब यूज करते हैं जब उसके बाद वर्ड हो आपके वॉइस डिस्टोर्ट हो गई थी काइंडली सर एक मिनट काइंडली लड़कियों आप प्लीज अपना माइक बंद करें आप बोलते जा रहे हैं सर पढ़ा सर पढ़ा नहीं पा रहे हम लोग सुन नहीं पा रहे अजीब आप लोग कर रहे हैं बारी बारी बोले और एंड पे रखें प्लीज स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स की तरह बिहेव करें जाहिरों की तरह नहीं आप सब से रिक्वेस्ट है है जो सब जो जी अच्छा बेटा ये जरा प्लीज 
the uh, the government failed because of its lack of understanding of economics of the situation now dear students the government it makes it clear kisi ek maksood government ki main baat kar raha hu ek ek specific government ki baat kar raha hu let's suppose apne mulk ki hi government ki baat kar raha hu it failed because of its lack of understanding of the economics of the situation yaad rakhiye economics agar main akele likhunga to iska matlab hai subject of economics agar jis waqt the economics mein likhunga to iska matlab hai the economical aspect the financial aspect तो यहां पे मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं कि वो इस सिचुएशन का जो आ, माली पस मंजर था फाइनेंशियल एस्पेक्ट था उसको समझ नहीं सकी उसको नहीं ठीक तरीके से डील कर सकी इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट ओके जी सो दी इकोनॉमिक से मुराद वो स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं यानी दी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट नॉट दी सब्जेक्ट तो अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स में लिखूंगा विदाउट इसमें मेरे जज्बात का तो पीछे मार्क मैंने इसलिए लगाया कि वॉट से ये शुरू हुआ है ये कॉमेंट है ओके सर थैंक यू ओके सर जी एनी अदर कंफ्यूजन दिस वर्ड साथ नहीं है का द स्पेसिफिक कर रहा प्रेजेंट एक्सक्यूज मी सर नाइट में थोड़ा सा नंबर 6 पे जनाब एक स्टूडेंट ने पूछा है तो आप नाम मेंशन कर देते हैं तो द नहीं लगाते हैं ठीक है यहां पे द वैसे यूज हो सकता है ओबामा हैज बीन इलेक्टेड मगर वो एज दी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आपको लिखना पड़ेगा यहां प्रेसिडेंट इज सफिशिएंट क्योंकि कैपिटल पी से लिखा है दैट इज सफिशिएंट यूज इट विदाउट द द के बगैर इसे इस्तेमाल करें क्योंकि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ज्यादा सूटेबल है वहां पे आ रहा है जब आप नाम मेंशन कर देते हैं तो फिर कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर इमरान खान नहीं लिखा होता तो लिखा होता है दी प्राइम मिनिस्टर हैज ऑर्डर्ड तो जब नाम नहीं होगा तो फिर टाइटल के साथ दा लगा तो ये हमने सेंटेंस नंबर ने प्रेसिडेंट के पी को कैपिटल क्यों की है अच्छा बेसिकली बेटा जो टाइटल होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है ठीक है फॉर एग्जांपल वेन एवर यू यूज टू राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल यू ऑलवेज यूज टू राइट दी पी ऑफ प्रिंसिपल एज ए कैपिटल लेटर टाइटल हमेशा कैपिटल सर नंबर सेवन में हम आ यूज कर सकते हैं What kind of a person he is? What kind of a person he is? What kind of a person? ये इसमें ऐसी आपकी भी कोई जरूरत नहीं है. Generally बात जब आप किसी भी चीज की journal sense में बात करते हैं, कोई article use ना किया कीजिए. क्योंकि last time हमने यही discuss किया था. Journal sense में कोई article use नहीं होता. For example, knowledge is power. तो मैं knowledge की बात कर रहा हूँ ना journal sense. तो जब जनरल सेंस पर मैं बात करूंगा तो फिर आप इस्तेमाल नहीं करूंगा सर दा और दी में डिफरेंस बताइएगा बेटा अमेरिकन दी ही बोलते हैं अब इतना मैटर नहीं करता कि आप दा बोले या दी बोले कुछ ऐसा पहले जरूर जी जी करता था अब अमेरिकन तो बोलते ही दी है इट डजन रियली मैटर क्योंकि इससे अब मीनिंग भी चेंज नहीं होता और नहीं ये कोई पैर में आपसे पूछा जा रहा है स्पोकन इशू यूएस के बीच में डिफरेंस क्यों है यूनाइटेड स्टेट्स को भी तो हम एक एक कंट्री का नाम ले रहे हैं ना एक्सेप्शनल केसेस हैं मैंने जैसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वी यूज विद फ्यू कंट्रीज फॉर एग्जांपल दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दी यूनाइटेड किंगडम दी मिडल ईस्ट दी नेदरलैंड दी बहामा और दी कैराबियन इनके अलावा दा का इस्तेमाल नहीं होता तो चंद एक मालिक हैं दस भी नहीं है ये टोटल जिनके साथ दाग का इस्तेमाल होता है दस भी नहीं है अच्छा बेटा यहाँ पे जो है टाइटल आप इसको दे रहे ग्रेट पोइट एंड राइटर ग्रेट का फिर जी छोटा हो जाएगा ठीक है द ग्रेट पोइट एंड राइटर यानी कि वो अजीम पोइट और राइटर के अब्राहिम इज नो मोर 
ठीक है अगर सिर्फ ब्रेड पॉइंट कहेंगे तो ये जनरल सेंस में बात करें आप जनरल सेंस की बात नहीं कर रहे आप एक जैसे मैंने यूज किया द ग्रेट पोइट राइटर के अब्राहिम इज नो मोर तो यहां पे ये ग्रेट पोइट और राइटर ये दोनों के अब्राहिम ही है अगर हम द यूज करेंगे द ग्रेट सो एक क्वालिटी है उसकी तो द ग्रेट जैसे आप दी सो सुपरलेटिव भी अगर आप इसे कंसीडर करें यस वी कैन गो फॉर दैट वर्जन एज वेल थैंक यू सर ओके जी सो दैट वाज आवर एक्सरसाइज रेलेवेंट टू आवर प्रीवियस टॉपिक जो पिछले टॉपिक पे हमने ये डिस्कस किया था आर्टिकल्स तो ये एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जो है इसको मैंने इंक्लूड इसलिए किया था ताकि हमारा जो प्रीवियस है वो भी रिवाइज हो जाए तो मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक सो सो किस में से जी जी सर ये ही इस और इस ही दोनों करेक्ट हैं दोनों करेक्ट हैं बेटा अगर तो देखें वो रेटरिकल क्वेश्चन नहीं है अगर तो वो क्वेश्चन का जवाब मांग रहा है तो इज ही वो इस तरह मांगेगा ठीक है इसका आगे वो एक्सपेक्ट करेगा जवाब है अगर सिर्फ कमेंट दे रहा है किसी पे ठीक है तो वो ही इज दैट वुड बी अ कमेंट रेटरिकल क्वेश्चन ठीक है व्हिच डजंट डिमांड एनी काइंड ऑफ आंसर ओके जी मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक टुडे एक्सक्यूज मी सर जी जी सर ये डी आर ओ एन जहां-जहां पे यूज होता है सर वो स्लाइड तो भेज दें प्लीज अच्छा जी मैं आपको दोबारा रीसेंट कर दूंगा आई बिलीव लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड इट एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई बिलीव माइट हैव गॉट इट मैं दोबारा से रीसेंट कर दूंगा आप किस कैंपस से बात कर रहे हैं सर कलमा चौक कैंपस लाहौर जी सर लाहौर ओके ठीक है जी ओके बेटा यू विल गेट इट एंड डी कांटेक्ट योर मैनेजर ठीक है उनकी रिस्पांसिबिलिटी है वो सबको हमेशा जो है सेंड करते हैं ठीक है थैंक यू सो मच टुवर्ड्स यू वेलकम जी मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज प्रपोजिशंस होल्ड ऑन एक्सक्यूज मी सर हेलो जी 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 सर मतलब एक सेंटेंस हेलो जी जी सर मैं कह रहा था मतलब एक ही सेंटेंस में मतलब नाउ ने पहली दफा आ रहा है तो हम उसके साथ मतलब दी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फिर उसका जिक्र बाद में आता है तो फिर मतलब हम तो उसके साथ दी नहीं इस्तेमाल करते ना बेटा फिर प्रोनाउन इस्तेमाल करें जी जी सही ठीक हो गया ना तो वैसे जी जी। तो नाम ही हम जो है डिस्कस करते हैं तो जी बिल्कुल सर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक प्रपोजिशन होल्ड ऑन प्लीज वेट अ लेट सर प्रीवियस टॉपिक के लिए क्वेश्चन है जी जी सर क्वेश्चन ये है कि ऐसा भी एक रूल है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन वो पढ़ाया जाता था कि द मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कुछ ऐसा भी है अगर आपने बाद में दा लगाना तो पहले भी दा यूज करें नहीं नहीं बेटा देखिए अगर तो इफ यू आर सेइंग दैट मुंबई देन डू नॉट यूज दा विद इट हां यस यू मे यूज द मैनचेस्टर क्योंकि आप मैनचेस्टर को एज अ रोल मॉडल ले रहे हैं मुंबई इज दी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कि मुंबई जो है वो इंडिया का मैनचेस्टर है तो आपने मैनचेस्टर को एज अ रोल मॉडल लिया ठीक हो गया तो सिर्फ मैनचेस्टर के साथ आप दा यूज करें ओके ओके जी मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट लेक्चर प्रपोजिशंस आई होप द स्क्रीन इज विजिबल यस यस सर जी सर ओके स्टूडेंट्स सो Proposition is a serious chapter, and uh, it is divided into two lectures. So, two lectures we have divided here. So, remember, dear students, prepositions are of two kinds. Here, two kinds of prepositions are. The one is the fixed preposition, and the next is simple preposition. Fixed preposition means those prepositions that have to be used in a fixed meaning or a specific meaning. For example, जैसे आप use करते हैं किसी का ख्याल रखने के लिए लुक आफ्टर सो लुक आफ्टर में अब आफ्टर का वैसे मतलब होता है किसी चीज के पीछे 
but when you use it uh, with some uh, noun verb adverb or adjective to yahan pe verb ke sath aapne use kiya look to iska meaning change ho jata hai look after means to take care of so these are basically the fixed prepositions jinka matlab fix hota hai aur wo isi tarah hi use hote hain similarly agar main use karunga look into the matter to look into ka matlab hota hai tahqiqat karna investigate karna study karna तो लुक इन टू लुक आफ्टर इनके मीनिंग ऑल टूगेदर फिक्स होते हैं और डिफरेंट होते हैं सो फिक्स प्रपोजिशन जो है वो अपने मीनिंग uh, को तो कैरी करती हैं और वही जो है मीनिंग एज इट इज आपने यूज करना है तो फिक्स प्रपोजिशन कुछ ही हैं देर आर देर आर डिवाइडेड इन टू क्यू लिस्ट वर्ब एजेक्टिव एन एड वर्ब वो लिस्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा बहुत सारी आपने फिक्स प्रपोजिशन ऑलरेडी याद की होंगी ए बी सी डी इन तमाम लेटर्स की वो दोबारा से जो है हम रिवाइज कर लेंगे the purpose of my lecture is to discuss not the fixed prepositions but simple prepositions why because in fixed prepositions again you have to memorize them just like idioms just like pair of words but when it comes to simple prepositions then we must learn their use because they are used in their individual meaning ye apne zati istemal mein jo hai ye writing mein practice ki jati hai so fixed prepositions are divided into three kinds in categories mein aap fixed prepositions ko divide karte hain the first one is the preposition of place or location the first one is the preposition of place or location wo prepositions jo kisi place kisi jagah ke liye use hoti hai kisi location ko batane ke liye use hoti hai yani ki koi cheez koi noun ya pronoun kis location pe hai ab tab usko use karte hain so these are the fixed prepositions and uh, uh, sorry these are the prepositions of location then comes the prepositions of time these are those prepositions that we use to describe time and then comes the preposition of movement jab koi object ya subject move karta hai kisi ek domain se dusri jagah pe to aap kaun se prepositions use karte hain then we call them the prepositions of move so discussing with all with preposition of location pehle preposition of location So the famous preposition of locations are of three kinds. The famous आपकी preposition of locations है. The first one is in. <coughs> sorry. The first one is in. The second one is on. And the third one is at. In, on, at. So these are the primary and perhaps the most important preposition of places. या preposition of location जिनको आप कहते हैं. So we use in. to describe the position or location of some object within the boundary of something jab kisi bhi cheez ki location placement aap bata rahe ho wo kisi cheez ki boundary ke andar ho to aap inka preposition istemal karte hain for example i say that uh, i am sitting in the class i am sitting in my room So why I've used in क्योंकि मेरी जो क्लास है उसकी एक स्पेसिफिक बाउंड्री है क्लास में नंबर्स लगे होते हैं ठीक है ये क्लास रूम नंबर वन टू थ्री फोर सो क्लास हैज अ स्पेसिफिक बाउंड्री सो आई एम डिस्क्राइबिंग माई लोकेशन विद इन दी स्पेसिफिक बाउंड्री आपको ग्रामर की बुक्स में ये बात कैसे समझाई जाती है वो आपको एक ऑब्जेक्ट शो करते हैं और वो एक बॉक्स होता है और बॉक्स के अंदर एक बॉल रखी होती है एंड द सेंटेंस दे राइट इज दैट द बॉल इज इन साइड दी बॉक्स बॉल जो है वो बॉक्स के अंदर है so again they are describing the location of an object so jab uski location wo batayega ki wo kisi uh, well defined boundary ke andar maujood hai then he will use that preposition in to so, fir wo in preposition ka istemal karega so i am in the class i am sitting uh, in my room so i am present in the class so again it describes that position is already understood Dear student, is it clear? In preposition uh, is clear. Sir, I'm thinking that I'm roaming in Turkey. I'm wandering in Lahore. So, uh, is it explaining a specific boundary like Lahore or Turkey? जी देखें लाहौर शहर जो है उसकी specific boundary अगर मैं ये कहूँ I live in Lahore या uh, at this moment I am in Lahore तो जाहिर है लाहौर शहर की specific boundary है उसके बाद दूसरे शहर शुरू हो जाते हैं तो चाहे वो place small हो या big हो If it has a specific boundary, then you have to use in. So presently, I am in Pakistan. इस वक्त मैं पाकिस्तान में हूँ. अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ U.S. में या दुबई में, 
या किसी से भी मैं बात कर रहा हूं बैरून मुल्क तो मैं उसे क्या बताऊंगा मैं पाकिस्तान में हूं I am in Pakistan. मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ क्यों बिकॉज पाकिस्तान हैज अ वेल डिफाइंड बाउंड्री सर अगर हम गए आई एम इन और एक बंदा पे है तो इस पे हम क्या कहेंगे जी दोबारा पूछिए सर एक बंदा स्पेस पे है और एक अर्थ पे है जमीन पर जब भी हम ऑन यूज करेंगे वी आर मोर स्पेसिफिक अबाउट दर्फेस हम बता रहे हैं कि हम किसी चीज की तथा पे हैं तो फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन दी टेबल तो टेबल की सिर्फ और सिर्फ सरफेस ही होती है इसके अलावा कुछ भी नहीं होता ओनली थिंग दैट मैटर इज दी सरफेस तो द बर्ड इज सेटिंग ऑन दी ब्रांच ऑफ दी ट्री अगेन परिंदा जो है अगर वो उस तरफ की शाख पे बैठा है तो इट मींस कि वो उसकी सरफेस जो है उसी को ही कंसिडर कर रहा है सो वेन एवर वी डिस्क्राइब दी लोकेशन और पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन दी सर देन वी यूज ऑन फॉर दैट पर्पज में सर जी जी सर बाढ़ आर सिटिंग इन द ट्री ये भी तो यूज होता है सर बेटा मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ जी सर मैं आ रहा हूँ अच्छा जी जनरल मैन आस्ट मी क्वेश्चन सर के अर्थ के लिए हम क्या यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स अर्थ के लिए हम आम तौर पे जो है ऑन अर्थ इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ एम्फेसिस के लिए सिर्फ और सिर्फ एम्फेसिस के लिए ठीक है सो अदरवाइज ये मेरा ख्याल किसी को बताना जरूरी नहीं है कि मैं जमीन से हूँ इस तरह का सवाल पूछ नहीं जाता हाँ स्पेस के लिए आप इन यूज करेंगे क्यों क्योंकि आप स्पेस की बाउंड्री के अंदर हैं अंदर ठीक है।, है तो उसकी आपने उसने आपको हर तरफ से घेरा है सराउंडेड यू सो इनके लिए याद रखें कि थ्री डायमेंशनल स्पेस होनी चाहिए एक्स वाई जेड एक्सेस होना चाहिए जिसके अंदर आप अपनी लोकेशन बताते हैं ऑन पे सिर्फ और सिर्फ आप सर्फेस को कंसिडर करते हैं सो जहर है जमीन के ऊपर जो है सर्फेस है अंदर वो क्या स्टेटोसफेयर टॉपोसफेयर आई बिलीव साइंस का स्टूडेंट होगा ज्यादा बेहतर इसको बता सकेगा सो लिव डी लिव ऑन दी सरफेस हम सरफेस पे रहते हैं सर हम लोग सर इन द कार कहते हैं बट ऑन द प्लेन कहते हैं अच्छा मैं इस पे भी आ रहा हूं बेटा मैं इस पे भी आ रहा हूं अच्छा जी अभी एक जेंटलमैन ने जो सवाल पूछा है उसको मैं एग्जांपल से बाद में जो है एज अ टेस्ट दूंगा ओके जी मूविंग टुवर्ड्स एट डियर स्टूडेंट व्हेन वी यूज एट वी आर मोर कंसीडर वी आर मोर कंसर्न विद द स्पेसिफिक लोकेशन जब लोकेशन स्पेसिफिक आ जाएगी तो हम जो है एट इस्तेमाल करेंगे फॉर एग्जांपल आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप याद रखें बस स्टॉप हमेशा किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे होता है सो व्हेन यू आर कंसर्न विद द एड्रेस विद द स्पेसिफिक लोकेशन यू ऑलवेज यूज एट फॉर दैट पर्पज नाउ कमिंग टूवर्ड्स दीज थ्री सेंटेंसेस ट्वेंटी में जो आपको करेक्शन ऑफ एर पूछा गया द करेक्शन ऑफ एर वॉज सॉरी सर जी जी आई एम वेटिंग इन द बस स्टॉप सर ये नहीं हो सकता नहीं बेटा ये नहीं हो सकता बस स्टॉप एक स्पेसिफिक पॉइंट है एक स्पेसिफिक लोकेशन है इसलिए आपको एट दी बस स्टॉप ही यूज करना है ठीक है सर थैंक यू ठीक है सो आई एम इन माय हाउस हम यूज कर सकते हैं बट ऑब्वियसली नॉट दी बस स्टॉप एक्सक्यूज मी सर स्पेसिफिक लोकेशन अच्छा जी कमिंग टू वर्ड्स ट्वेंटी Was the question was ये फिर ना the blanks में उसने पूछा था monkeys monkeys live dash trees and the options were in on at बंदर दरख्तों पे रहते हैं monkeys live okay जी Now the example is that dear students के दरख्त को अगर आप देखें तो दरख्त की हदूद के अंदर जो है बंदर अपनी रिहाइश रखते हैं उर्दू में तो हम ये कहेंगे बंदर दरख्तों पर रहते हैं तो इट गिवस अंस दैट मॉन्क इज लिव ऑन ट्रीज हाउ एवर द यूज ऑफ ऑन इज एंटायरली इन करेक्ट ओवर हियर वाई बिकॉज वी आर डिस्क्राइबिंग दैट दे लिव विद इन द लिमिट्स ऑफ ट्रीज वो दरख्त की हदूद के अंदर रहते हैं सो इन वुड बी दी करेक्ट आंसर ओवर हियर It would be the correct answer over here. So monkeys live in trees. और याद रखें, जब भी रोज़ तुम बात करते हैं, आप live in जो है, इसको use करते हैं phrase को. For example, I have a house to live in. So whenever you refer to residence, live in is the correct option. 
पे क्योंकि यहाँ पे ट्रीज की ब्रांचेस पर वो मंकी रहता है तो इसके इन आएगा then this sentence should describe that you are focusing only the surface for example the bird is sitting dash the branch of tree again the same options in on at now in this example you can clearly see on that bird on is sitting on, on the branch of the tree uski sata pe baithi hai uski surface pe baithi hai yahan pe context bahut clear hai kyunki main sirf aur sirf us shaakh ki surface ki baat kar raha hu the bird is sitting on the branch of tree so basically whenever the examiner chooses a sentence he tries his best to make the context clear sir i have a question Yes. सर एक कंफ्यूजन ये भी आती है कि इन द सोफा होता है कि ऑन द सोफा होता है अच्छा जी बेटा मैं उसको भी आ रहा हूँ जी कोई और भी सवाल पूछ रहा था पूछ रहे मैं कटा आंसर करूंगा um, सर जैसे कि एक सवाल है सर जैसे कि एक सेंटेंस है कि आई एम स्लीपिंग इन माय रूम बट देन सर एट द सेम टाइम आई एम जैसे कि अगर आप किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहे हैं कि एट द यूनिवर्सिटी आई एम एट द क्लास आई एम एट द जिम राइट सर ये दोनों भी ही स्पेसिफिक रूम इज आल्सो स्पेसिफिक एंड यूनिवर्सिटी इज आल्सो स्पेसिफिक याद रखें व्हेन यू आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द एड्रेस यूज एट आई एम एट जिम इट मींस द जिम वेयर इट इज सिचुएटेड ठीक है आपको भी फोन आ जाता है वेयर आर यू एट दिस मोमेंट आप कहेंगे आई एम एट द एकेडमी एट द एकेडमी का मतलब है यानी कि उस एड्रेस पे जहां पे किप्स एकेडमी वाक्य है जॉट डाउन बट व्हेन यू से आई एम इन माय रूम so that means you are more focused about your position within the boundary of your room so okay so sir add like what are the number in category use karna hai jab aap position bata rahe hain ki main kisi cheez ke andar hu to fir aap in use karenge so obviously kips academy ke aap andar hote hain aap kips academy ke andar hi hain kisi na kisi classroom mein to honge but basically jab aap ye bata rahe hain ki main kips academy pahunch gaya hu aur address kips academy ka ye hai andar aake beshak fir mujhe dhoond kar main kis classroom mein honga you have to use at why because you are more concerned with the address isliye google map jab aap on karte hain to uspe likha hota hai agar aap lahore ke rehishi hain at emporium mall agar aap wahan pe jate hain zaher emporium mall mein hazaron dukane hain to dukan ka to address nahi batayega wo aapko batayega janab is building mein hai jo is specific address pe situated hai karachi mein hai to at dolman mall dolman mall mein bhi sankaro dukane hain theek hai so wo aapko address bata raha hai ki bhai dolman mall is plaza mein andar kahin bhi hoga usse dhoond do ठीक है सो बेसिकली यहाँ पे इन ऑन एट पे पोजीशन ये बताई जाती है कि एट पे आपका एड्रेस जो है यू आर मोर कंसर्न विद इट इन में आप बताते हैं कि आप किस रूम के अंदर है तो व्हेन यू से आई एम इन रूम नंबर फोर इट मींस दैट विद इन द बाउंड्री ऑफ रूम नंबर फोर यू आर सिटिंग सर सर नो बडी एट होम ये सेंटेंस ठीक है बिल्कुल सही है वाई बिकॉज योर होम इज सिचुएटेड एट अस्पेसिफिक एड्रेस उसने किधर बैठना है तो वो We have to be specific. Branch ना हो तो फिर sentence जरा change होगा. Consider this sentence: Birds build nests dash trees. परंदे दरख्तों में घोंसले बनाते हैं. अब मुझे बताएं कौन सा preposition आएगा? In on at. In. क्यों? क्योंकि वो दरख्त की हदूद के अंदर ठीक है दरख्त की हदूद के अंदर बनाते हैं वो दरख्त के टॉप पे नहीं बनाते हैं तो कोई भी दरख्त दुनिया का कोई भी दरख्त हो परिंदे हमेशा दरख्तों के अंदर घोंसले बनाते हैं तो यहाँ पे इन आएगा यहाँ पे अब मैं जो है ऑब्वियसली ब्रांच को फोकस नहीं कर रहा दर को फोकस कर रहा हूँ कि दरख्त की हदूद के अंदर कहीं ना कहीं उसका घोंसला जरूर होगा रखी जाती है क्वेश्चन सर ये रेजिडेंस में हमेशा इन यूज होगा 
यार ये डिपेंड करता है इनोनेट अब ये सवाल का जवाब भी ले लो अब सर आपका जी जी आप भी पूछ सर एन हॉस्पिटल होगा या एट हॉस्पिटल होगा ये अब एंड में मुझसे पूछना मैं पहले बाकी सर एक्चुअली सर मैं ये कह सकते हैं कि एट टेम्परेरी लोकेशन के लिए इस्तेमाल होगा यार एट होम घर के लिए भी तो यूज होता है घर कोई टेम्पररी लोकेशन तो नहीं होती है डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस सॉरी सर सर आवाज नहीं आ रही रियली सॉरी मुझे जरा बात मुकम्मल करने दें अपने काइंडली माइक ऑफ कर दें ओके स्टूडेंट्स सो दीज वर्ड टू केसेस व्हिच आई डिस्कस्ड इन ऑन नेट एंड रेफरिंग टू द क्वेश्चन ऑफ द जेंटलमैन हु आस्क्ड मी फर्स्ट जो कि मैं इसी के साथ सर आप अपना स्पीकर चेक कीजिएगा क्या आवाज नहीं आ रही जी अभी आवाज होल्ड ऑन जी होल्ड ऑन आवाज ओके है पहले ये मैं बात कर लू अगर तो इन्होंने पूछा है एड्रेस की बात एड्रेस अगर मैं किसी को बताऊंगा प्रपोजिशन यूज करके तो मैं इस तरह कहूंगा आई लिव इन पाकिस्तान या आई लिव इन रावल पिंडी इन गुलजारे कायद या इन गुलबर्ग ऑन सर आवाज नहीं आ रही प्लीज मैंने प्लीज जैकेट इसलिए लिखा है आई होप गिव माय वॉइस इज क्लियर टू द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आवाज क्लियर है सर क्लियर है सर ऑल क्लियर सर ऑल क्लियर सर आवाज क्लियर है थैंक यू सो अगेन आई रेफर टू माय एड्रेस जब मैं एड्रेस बताऊंगा फॉर द बिगर प्लेसेस आई विल यूज इन फॉर द बिगर प्लेसेस आई विल यूज इन कराची में हूं तो आई लिव इन कराची इन गुलशन इकबाल लाहौर में हूं आई लिव इन लाहौर इन जौहर टाउन क्योंकि ये बेहतर प्लेसेस है मगर जिस वक्त मैं जरा थोड़ा स्पेसिफिक हो जाऊंगा तो मैं कहूंगा ऑन स्ट्रीट नंबर ट्वेंटी टू ऑन सादी रोड ऑन तारिक रोड ऑन स्ट्रीट ट्वेंटी वन और उसके बाद जब घर के एड्रेस कहूंगा एट हाउस नंबर वन टू थ्री सो इन से आप जब एट में आते हैं तो आप बिगर से स्मॉलर प्लेस की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान इज अगर प्लेस रॉल पिंड इज अगर प्लेस कराची इज अगर प्लेस गुलशन इकबाल इज अगर प्लेस अगर प्लेस and Raul Pindi, is a bigger place in sab saath maine in he use Magar jab baat street ki hai, gali ki hai, phir maine on use why because on is used for surface and comparatively for smaller places when it comes to residence aur ghar mera exact location pe hai so at house number 1 2 3 Now moving towards the query of that gentleman, जिसने in my car या on the airplane के साथ. So dear friend, when we refer to uh, the uses of uh, prepositions of place, there are certain exceptions. So कुछ exceptional cases भी होते हैं. For example, whenever you describe your location when you tra- uh, when you are in the car, then you use the preposition in for it. For example. I'm sitting in my car. I'm sitting in a cab. I'm sitting in a taxi. Sir, you आप use your voice नहीं आ रही. You use in for all these purposes. आप इन सब के साथ in इस्तेमाल करते हैं. However, with most of the modes of transportation, you use on. For example, you use on bus. For example, you use on plane. For example, you use on ship. Moreover, you say on train. So, for a non-native speaker, it sounds so weird that when we use on bus, on plane, on ship, and on train to describe our location, just me, I'm up to location. Beyond, kar rahe hote hain. So, iske andar ye zara problem, thoda sa jo hai non-native speakers ko ho jata hai. But this is what an English idiom, ये English idiom है. Bus, plane, ship और train के लिए. आप जब भी अपनी location बताएंगे, you have to use on for that purpose. The exception is in car, cab or taxi. Even motorbike के लिए भी आप on bike ही use करते हैं. Uh, gentlemen, have you got your question? जिन्होंने ये मुझसे सवाल पूछा था. Sir, ये transportation के लिए on ही इस्तेमाल होगा. सब किस्म की transportation के लिए. जी सिवाय गाड़ी कैब और टैक्सी के लिए बाकी सब के साथ ऑन इस्तेमाल होता है उस वक्त जब आप अपनी लोकेशन बताते हैं आप जिस वक्त उसके अंदर बैठे होते हैं आई एम ऑन बस आई एम ऑन ट्रेन ट्रेन में इवन जो पैदल भी चल के आता है वो आप उसके भी ऑन फुट कहते हैं क्लियर है जी इज इट क्लियर ओके सर 
सर अभी किसी ने पूछा था ओन सोफा इन सोफा तो यस गुड क्वेश्चन अच्छा डियर स्टूडेंट से इन फंक्शन की तरफ आऊंगा इन बेसिकली वी यूज फॉर समथिंग दैट सराउंड यू जो आपको पूरी तरह से कवर कर लेता है ठीक है पूरी तरह से जब आपको कवर कर लेता है जब आप सोफे में बैठते हैं तो सोफा जो होता है उसकी बैक रेस्ट होती है आर्म रेस्ट होती है जब बैठे हैं तो आप उसके अंदर थोड़े से दब दी जाते हैं वो आपको पूरी तरह से कवर कर लेता है सिटिंग इन सोफा दैट मेक सेंस व्हाई बिकॉज इट हैज कवर्ड यू जो अकेडमी में आपकी चेयर पड़ी है उनके साथ आर्म रेस्ट भी है बैक रेस्ट भी है आई एम सिटिंग इन द चेयर इट मेक सेंस बट वेन यू विजिट द डॉक्टर डॉक्टर के पास सिर्फ एक स्टूल होता है जिसके ना आर्म रेस्ट होता है ना बैक रेस्ट होता है सिर्फ सरफेस होती है फॉर दैट स्टूल यू से आई एम सिटिंग ऑन द स्टूल आप गार्डन जाते हैं गार्डन में बेंच होती है जरूरी जरूरी नहीं है कि बेंच के पीछे बैक रेस्ट भी हो आर्म रेस्ट भी हो आमतौर पर होती है मगर उसमें तीन चार अफराद आते हैं बैठते हैं एंड वेर डू यू सेट यू सेट ऑनली ऑन दी सरफेस यू से आई एम सिटिंग ऑन बेंच तो जहां पे बैक रेस्ट और आर्म रेस्ट ना हो आपको वो चीज पूरी तरह से कवर ना करे सराउंड ना करे वहां पे इन इस्तेमाल नहीं करना अगर वो आपको पूरी तरह से कवर कर रही है राउंड कर रही है देन यू विल यूज इन फॉर दैट पर्पस। सर 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 अगेन अगेन रिपीट करा दें बेटा इन में वो चीज आपको पूरी तरह से घेर ले एग्जाम में आ जाए जस्ट चेयर तो हम लोग इन करें Yes, he's sitting in the chair. Specifically, अगर आप चेयर की बात कर रहे हैं जिसके साथ बैक सपोर्ट भी है आर्म रेस्ट भी है तो फिर इन ही बेटा उसके लिए इस्तेमाल कर हमें पहले डिफाइन कर देते हैं वो पेज वो कुर्सी जिसकी एक आम टूटी हुई है हमने उस पर बैठना तो इन आएगा ऑन आएगा अच्छा यार उसकी एक आम टूटी हुई है उसमें आपका तो कसूर नहीं है ना आम तो था उसमें ठीक है तो इतना समय जो है वो आप जो है ना वो गहराई में पैराग्राफ आया हुआ है सर तो उसने हमें यूज करना है तो उसमें एक जगह पहले आया था की कह रहा है ना वो फिर बैठने के काबिल नहीं है वो फौरी तौर पर डिस्पोज कर आप बैठना सर हॉस्पिटल और कार के साथ बता दें क्या आएगा हॉस्पिटल और कार के साथ याद रखिए जी अगर तो आप किसी लोकेशन बता रहे हैं कि मैं किधर हूं आई एम इन माय कार ठीक है अब जब आप हॉस्पिटल बताते हैं हॉस्पिटल इज ऑलवेज सिचुएटेड एट अ स्पेसिफिक एड्रेस आई एम एट दी हॉस्पिटल यानी कि मैं उस हॉस्पिटल पे हूं जिसका एड्रेस आपको भी पता है जो एक स्पेसिफिक एड्रेस पे वाक्य है और हमारे शहर में मेरे ख्याल दुनिया भर में ऐसे नहीं होते कि प्राइवेट हॉस्पिटल हर गली में खुले होते हैं आपके एक ही जनरल हॉस्पिटल होता है ठीक है आप इंग्लैंड भी चले जाए तो उस इलाके का एक ही हॉस्पिटल है जहां पे आपका जीपी जो है रजिस्टर करेगा आपको तो व्हेन यू से आई एम एट हॉस्पिटल एंड दी हॉस्पिटल वट यू कॉल इट दैट मींस दी हॉस्पिटल विच इज सिचुएटेड एट अ स्पेसिफिक प्लेस और उसका एक वेल डिफाइंड एड्रेस होता है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने कहा था कहा था कि आई एम एट दी अकेडमी मैं इसको अकेडमी में हूँ कौन सी अकेडमी आपके पेरेंट्स को भी पता है जहां पर आपने एडमिशन लिया था किप्स अकेडमी आपको भी पता है सो व्हेन यू रेफर इट टू दी एड्रेस देन यू यूज एड फॉर दैट पर्पस फॉर स्पेसिफिक एड्रेस ओके सर थैंक यू सर एक सर आई एम सिटिंग ऑन दी चेयर सर रोंग होगा या सही होगा यार ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है चेयर की बैक रेस्ट और सपोर्ट है तो फिर इन यूज करें नहीं है तो ऑन यूज कर लो सर इन कॉल बस थोड़ा सा सॉरी भाई सर ये सर ये बस भी तो साउंडिंग है सर तो यहाँ पर इन क्यों नहीं हम यूज कर सकते हैं बेटा यही बात है वाई क्योंकि इंग्लिश ईडीएम में इनका इस्तेमाल नहीं हुआ दैट इज द रीजन ठीक है इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है ये एक ईडीएम है उन्होंने बोला ही इस तरह ठीक है बस ट्रेन शिप और ट्रेन के लिए वो ऑन ही इस्तेमाल करते हैं और ग्रामर में भी स्पेसिफिक इनकॉर्पोरेट हुआ सो इसलिए मैंने इसको एंड में डिस्कस किया है टेबल 
आपने रूम बताना है तो इन जनरल वार्ड मैं जनरल वार्ड के अंदर हूँ अच्छा सॉरी सर एक आपने सॉरी सर आप एक रूल बता रहे थे जिसमें आप ऑन और इन और एड्रेस के हवाले से था वो मैं सुन नहीं सका वॉल्यूम का प्रॉब्लम तो काइंडली अगर रिपीट कर दे तो जी एक और जेंटलमैन क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे जी सर मैं पूछ रहा था इन हॉस्पिटल एट हॉस्पिटल सर इसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि एट हॉस्पिटल तब यूज होगा जब आप कोई विजिट करने के लिए जाओगे या आप वहाँ पर टेम्परी हो बाकी एन जब यूज होगा जब आप वहाँ पर एडमिट एडमिट हो वहाँ पर सर ये तो हो सकता है अच्छा इतनी ज्यादा जो है इसके साथ जो है ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट कहीं पे आया नहीं है ठीक है सो so, जब आप एडमिट यूज करेंगे इट मेक्स इट क्लियर ठीक है वहां पे आप क्लियर होगी आप आपका एडमिशन हो गया ठीक है एडमिटेड टू दी हॉस्पिटल या एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल टू और इन दोनों यूज होते हैं तो इट मेक्स क्लियर कि अब आपके साथ खुदा ना खास कोई हादसा हो गया जिसकी वजह से हॉस्पिटल में ठीक है तो वैसे ही अगर आप विजिट कर रहे हैं तो विजिट करने के लिए तो आई एम एट दी हॉस्पिटल फॉर वॉट पर्पज ठीक है यो फिर आप क्लियर करेंगे प्रेजेंटली आई एम एट दी हॉस्पिटल फॉर सम पर्सनल वर्क सो आपको सेंटेंस में क्लियर करना पड़ेगा इतना प्रपोजिशन का जो यूज uh, है वो इस लेवल पे नहीं होता है हमेशा अगले की अंडरस्टैंडिंग को सामने रखा जाता है तो 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 जी सो हमारा वक्त जनाब यहाँ पे पूरा हुआ है सो प्रपोजिशन को दोबारा से जो है मैं स्टार्ट से डिस्कस करूंगा so so due to to the positive work uh, I have to terminate my lecture with here so, next meeting we shall dedicate to the prepositions और, uh, prepositions पे थोड़ा सा खुद भी पढ़ के आइएगा थोड़े से नोट्स में आपको सब तो नेक्स्ट मीटिंग में प्रपोजिशन ऑफ प्लेस लोकेशन एंड मूवमेंट आई वु ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल दीज की टॉपिक्स एंड द रूल वुड ऑलवेज रिमेन द सेम आस्क इन द क्वेश्चन एट दी एंड ऑफ द लेक्चर एंड ऑल ऑफ अस वु ट्राई टू कीप आवर इंटरनेट कनेक्शन क्या होगा कि हम अगर जॉब करते हैं किसी ऑफिस में एट द ऑफिस और इन द ऑफिस आई वर्क एट अ प्लेस आई थिंक एट आएगा अच्छा नौकरी कर रहा है अगर आप बता रहे हैं अपना की कोई स्पेसिफिक ऑफिस है आई एम एट द ऑफिस 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 होगा 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 या कोई भी तो आप उसकी जगह पे करें ठीक है लोग अक्सर ये भी कहते हैं तो आप एट यूज करते हैं जॉब के लिए आई एम ऑन जॉब जनाब मैं नौकरी कर रहा हूँ तो वो उसका कॉन्टेशन उसकी चेंज होगा थैंक यू सर यू वेलकम टू आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं आ रही है सर <laughs> मेरा क्वेश्चन था कि ये जो ऑन है ये मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है ना कि कहीं हम कहीं मूव कर रहे हैं कोई बंदा आ रहा है जा रहा है तो तब ऑन हम यूज करेंगे नहीं मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा सर मैं कह रही थी कि ये जो ऑन ऑन यूज हुआ है प्रपोजिशन है जो ऑन है ये मूवमेंट के साथ है ना एक बंदा मूव कर रहा हो नहीं नहीं बेटा मूवमेंट के साथ नहीं है मूवमेंट के साथ बिल्कुल भी नहीं जैसे बस है जैसे बस है प्लेन है इस पे हम मूव कर सकते हैं हम जा सकते हैं ए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकिन कार होती है टैक्सी होती है उसमें हम एक जगह बैठे होते हैं एक पोजीशन होती है स्पेसिफिक सर आपकी नेक्स्ट क्लास कब है चलो सर की नेक्स्ट बिल्कुल शुरू से 
साथ जो रेलिवेंट पेपर है वो भी जो है आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट सो द टॉपिक इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इंग्लिश प्रेसियन कॉम्पोजिशन में पिछले तीन सालों से पांच नंबर का ये सवाल पूछा जा रहा है और या किसी भी और सूची के उसके अंदर भी ये सर आपका अगला लेक्चर कब होगा ये योर हेलो सर इसको इफ यू कैन लिसन मी प्लीज आई हैव अ क्वेश्चन सर आप एड्रेस के बारे में बता रहे थे कि जिसमें ऑन और इन की मतलब आप बता रहे थे कि अगर आप बॉर्डर से नैरो की तरफ आ रहे हैं तो आप ऑन मूव कर जाएंगे तो काइंडली अगर वो रिपीट कर रहे हैं आई कुडन लिसन दैट बिकॉज़ ऑफ द डिस्ट्रॉक्शन तो अभी सवाल लीजिएगा मैं आपको हैंड ओवर करता हूं ओके सर नेक्स्ट क्लास का बता दें कब मैं जी इंशाल्लाह ऑन वेडनेसडे इंशाल्लाह ओके okay, सर ये आपके नोट्स हम तक नहीं पहुंचते ओके स्टूडेंट आप अपना कैंडी जो सर सर आवाज नहीं आ रही है सर जी सर आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है शायद यार अभी तक तो ऐसे सब क्लासेस लेता हूँ सारी की सारी आपकी गूगल मीट और कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ जी जी मिल जाएगा आपको बिल्कुल मिल जाएगा जनाब थैंक यू सो मच यू वेलकम थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स सो दैट्स ऑल सी यू नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़ अल्लाह अल्लाह टेक केयर